Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, mientras que Rainbow Six Siege está en mantenimiento Hemos decidido, ya tenía pensado hacerlo, pero bueno Vamos a ver la primera partida de Koi que ha hecho actualmente Bueno, actualmente con el nombre de Koi como tal En Rainbow Six Siege Como ya sabéis, actualmente Koi está... Bueno, el Koi, el equipo de Ibai está actualmente en Rainbow Six Siege Bajo el nombre de Rogue O mejor dicho, bajo el equipo de Rogue O sobre el equipo de Rogue eh, Para que la gente no lo sepa, Rogue actualmente es Koi, ¿vale? Esto lo estoy grabando en directo Vamos a poner un poquito de, de sonido por aquí, ¿vale? Este partido fue hecho hace un par de días para el tema de... Bueno, como estás viendo en la Europa, European League, ¿vale? La Liga Europea 2022 Estaban jugando Roque alias Koi contra Team BDS, ¿vale? Te quería hacerlo porque, joder, porque, porque me apetece bastante Tenemos en el equipo de Koi, o el equipo de Roque para la gente no lo sepa Tanto a Leon Gibbs, eh, Deepak, Peck Canto Rakiti, Spoik y Kryn Vale, ¿qué pasa? Eh, obviamente caras muy conocidas Leon Gif, ¿vale? Que justamente no lo veis Estaba aquí tapando mi cabeza eh, Perdón, eso no era Era justamente aquí, ¿vale? Justo debajo mía Leon Gif eh, Canto Rakiti por estar en G2 antiguamente Spoik porque, bueno, el, el rank es player, ¿vale? De toda la vida Y por aquí a Kryn, ¿vale? Kryn es una pedazo de máquina, una pedazo de bestia Lo he conocido en... Eh, pues eso, lo conocí en Berlín como tal Cuando hicieron justamente, pues eso, el Sis Mayor de Berlín Junto, pues más de lo mismo Que por cierto, ganaron el Sis Mayor de Berlín, ¿vale? El equipo de Rogue alias Koi Pero bueno, por cierto... Detallitos, no, no están en LAN, ¿vale? Como estoy viendo todo esto en directo, estoy haciendo todo esto en directo, podéis ir comentando lo, lo que estáis diciendo tal y cual, ¿vale? Eh, no, no es LAN porque actualmente esto no es algo tan importante. Las LAN solo se suelen hacer o solo se suelen hacer cuando ya está todo decidido, es decir, para los octavos de final, cuarto, semis, final, etc. ¿Vale? Pero bueno, el equipo de la izquierda también vemos como caras muy conocidas, como por ejemplo Psycho444, eh, ¿vale? Para gente que recuerde eso, pues eh, bienvenido amigo, ya eres veterano en el R6, ¿vale? Pero bueno, vamos a darle cañita a esto, vamos a ver qué es lo que hacen. Vale, les ha tocado o han elegido el mapita de Oregón. Eh, ambos tenían como un 40 y pico, 51% a nivel de, de ganadas en este mapa, ¿vale? Pero bueno, o sea, vamos a poner en 50-50. Empecé defendiendo el equipo de BDS, lo que vamos a hacer nosotros va a ser... Eh, pues eso, comentar y un poco analizar por encima No vamos a castear obviamente porque para eso ya lo han hecho ellos Me gustaría simplemente analizarla, ¿vale? Y verlo con vosotros Actualmente a nivel de ranking lo veis justamente por aquí, ¿vale? Eh, BDS estaba primero al jugar esta partida Y Rogue estaba, no lo veis, pero estaba tercero, ¿vale? Y en fin, amiguitos, ¿qué betas han hecho? Vale, han hecho, mira, para que vosotros veáis, ¿eh? Los betos están eh, para nosotros que son raros Pero realmente en rangos altos Como ya he comentado, suelen ser bastante normales Han betado Thatcher, que es algo bastante normal, por cierto, estoy, estoy bebiendo Monster No voy al puto Monster como pega un Flores, ¿por qué han elegido Flores? Porque la defensa abajo eh, es súper importante Flores, ¿vale? O sea, como hemos dicho, el ataque con Flores eh, aquí abajo, justamente en Bunker, es una locura ¿Por qué? Porque en el momento que ese dron de Flores entre por Bunker, ¿vale? Justamente por esta zona de aquí, ¿vale? Se carga el escudo, se carga todo y directamente la defensa que se centra en este escudo con estos ADS Se la come literalmente un dron, ¿vale? Que en este caso es el de Flores El Guamai, ¿por qué han metido Guamai? Pues más de lo mismo, ¿vale? Bueno, en este caso, porque Guamai es un pedazo de personaje Aunque hay mucha gente que sigue resignándose y se sigue metiendo más con, eh, con Jagger y tal Pero Guamai es un pedazo de personaje, la verdad Porque puedes tener un parador de granadas desde donde tú quieras Y hacer lo que tú quieras parar, literalmente Vale, van a defender desde ático Va a haber una persona por aquí también Entiendo que, bueno, van a, van a, van a haber un par de personas por ahí fuera Vale, el típico Gojo en la puerta Aunque ese no entiendo muy bien por qué lo hacen La verdad, o sea, ese Gojo ahí no entiendo muy bien por qué lo hacen El por qué Rara vez te vas a acercar a ese Gojo a pegarle culatazos ¿Vale? O sea, mejor dicho, a esa, a esa puerta Lo que vas a hacer es pegarle tiros Vas a romper la puerta y se va a romper O sea, y vas a tirar todo eso es... Te puede servir si acaso Si sabes que te van a rusear, pero... No sé, raro, la verdad, pero Un Amaru, bueno, 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 un Amaru Pero siempre, bueno, siempre En el Six Major fui con Rogue Ahora que Rogue es Koi como tal, ¿vale? Obviamente voy con Koi, ¿vale? O sea, sigue yendo con Rogue, vaya Mira cómo se mete ya Aquí mi amiguito Sledge Para ir por blancas Pero tú, ¿has dado cuenta? ¿Sí? Habéis dado cuenta que literalmente ninguno va para bunker O sea, ninguno va para abajo como tal Todos han ido a cortar o a ir a cortar a todos Mira, si os dais cuenta De los cinco tres, O sea, de los cinco defensores Tres están fuera de punto Tres, ¿eh? Tres están por ir romeando En un bombo tan grande como... Mira, mira Tenemos que entrar a todos desde ático oh, va. Uy, qué buen baile ¿no? Acaba de meterle aquí el otro, el amigo La Zami actualmente es un punto Es un personaje que va a estar siempre En casi todas las partidas Porque te vale para todo, la verdad o sea, es un cambia... Pues eso. ¿Cómo se llamaba? Un ingeniero, dijeron ellos, ¿no? El cambia metas, amigo, es el cambia meta. <coughs> ¿Ves? Todos han replegado. Han durado literalmente en nada. Se han cargado a uno de los Romer y se han pirado. Todos abajo. ¿Quién ha muerto? ¿Ha muerto Leon Keith? ¿Qué era? Era Capitasao. Si te das cuenta, no había... O sea, solamente había dos personas en punto. Bueno, igual es por eso por lo que han puesto el gollo en la puerta, gente. 
Le he puesto, ah, literalmente, he puesto un bollo en la puerta Por si vienen por el búnker O por si tal, eh, tener un poco de tiempo Oye, que vienen, porque nomás que había dos personas, punto ¿Veis? Bueno, a ver si pone justamente la de esto de abajo Mira, ¿veis esta rotación de aquí? Es como justo os comenté, ¿vale? Si tú abres esta, esta, esta posición de aquí Y tú abres esta posición de aquí, ¿vale? Tú desde aquí prácticamente puedes ver todo el freezer Mira todo el ángulo que tienes desde aquí Mira todo lo que tienes Tienes todo esto, ¿vale? Una persona desde aquí Puede ver todo lo que ocurre en freezer Por eso esta rotación siempre se abre, ¿vale? Es como os comenté justamente en... En, en la guía de Oregon, ¿vale? De cómo defender Bueno, aquí en ver toda la defensa o la rotación a la derecha ¿Vale? El por qué, bueno, pues porque han decidido Vender un poco más Búnker, de hacerlo más así, bueno, vale la verdad. Bueno, se suele hacer tanto a un lado como a otro La verdad, desde la izquierda te ven Desde aquí, ¿vale? O sea, desde Si la abres a la izquierda te ven desde Freezer, si la abres a la derecha Te ven desde, desde principal como tal, ¿vale? Tú ahora mismo haces esto aquí y te ven todo, pero bueno <risa> Mira cómo está actualmente, mira el La disposición Dos tíos en Freezer, que en este caso este... ¿Qué cojones es este? Vale, este es Sledge, Finca... Me gustaría saber dónde están los otros dos. Y oye, te voy a quedar un minuto, ¿eh? Y a Maru, hostia, a Maru la coge literalmente por, 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 por coger, vaya, porque no ha utilizado ningún momento de solidaridad ni va a utilizarla, prácticamente. O sea, la han cogido... O sea, podría haber cogido literalmente... No sé, una IQ hubiera hecho la misma función, vaya, mismo armamento, mismo dispositivo, prácticamente... Tengo que decir que no lo he visto, sé, sé quién gana en este partido Pero me gustaría, no lo he querido ver porque quería verlo justamente para, para verlo con vosotros, ¿vale? Toma esa bomba Gente, ¿os acordáis que puse...? Uy, va, que se revienta el solo, tú ¡Jo! Hostia, literalmente han ido tres para uno y de repente, pumba Todos muertos, de repente queda un defensor, no sé, no sé cuánto, pero venga Gente, ¿os acordáis de cuando hice el tier list de operadores que puse a Knock literalmente abajo del todo? Como diciendo, no vale para nada este operador Es cierto, sigo pensando lo mismo, es un operador que no vale absolutamente para nada Pero te sirve mucho para lurkear, ¿vale? O sea, ese personaje como para jugar en equipo no te vale para nada, ¿vale? Porque vas tú solo y lo mismo, te sale bien, lo mismo te sale mal Es como jugar con Amaru, ¿vale? Pero sin embargo, Kring, que vais a ver que, bueno, que es el fuertote que estaba abajo a la derecha Siempre, siempre, siempre se utiliza Kring, ¿veis? O sea, perdón, siempre se utiliza Knock ¿Vale? ¿Y por qué? Porque le encanta La verdad es un personaje que a rangos altos En rangos altos El tema de que no te escuchen es una maldita locura Encima si lo sabes utilizar como él Siempre vas a ver que va este tío va con, con él Con 2-3 kills, literalmente Se va haciendo 2-3 kills con este Con este personaje Y en el, en el Six Major vimos que varias veces Mataron justamente a Nock para que justamente Kring no lo utilizara O sea, recogió los días y muchas veces se hacen los vetos Para... Eh, que obviamente no se utilice ese personaje en la partida Y otras veces para que ese personaje no lo utilice esa persona que tiene tanto peligro Porque en qué momento tú vetarías una knock, ¿sabes? No tiene sentido Ahora, imagínate que por ejemplo una persona utiliza mucho a ese operador Como es en este caso él Y directamente te destroza con él Pues lo vetas, ¿sabes? Vale, a defender Vale, a defender en torre cita en torre, en torre Mira, ese justamente ese Azami lo explicamos en el... Uh, qué bueno Lo explicamos en uno de los shorts con ella Pero me gusta mucho el tema de los shorts, ¿eh? Porque puedo mostrar en pequeños vídeos Y también de menos de un minuto Suelen ser de 30 segundos, 20, 15 Justamente todo esto El tema de pequeños spots, pequeños truquillos, pequeños trips Muchas gracias, Bri Bri, gracias por esos 14 mesazos Lo he hecho, estoy esta partida para YouTube eh, En YouTube estoy haciendo para... Lo estoy haciendo en directo ya 14, 14 mesardos, Sirvi, sí, muchísimas gracias Pero estoy haciendo esto como explica al principio Porque me están caídos los servidores, ¿vale? Están en mantenimiento Mira Spoit, como ya se ha comido la zona de cocina Yo estaba esperando a que alguien venga por aquí a rotar Vale, seguramente lo que haga Spoit Ah, no, pues no, pues tiene cegadoras Pues no, no va a hacer dos mierdas con las cegadoras Pensaba, digo, pensaba que se iba a pillar un operador con granadas Para tirar justamente de arriba, pero no, 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 no. Vale, ¿qué operadores? Por todo el otro día estuve viendo que muy poquitos operadores en ataque Tienen granadas, tío eh, solamente 5, 5 o 4 Tal cual, eh, pero nada más de fragmentación Apenas 4 o 5 operadores De 33 atacantes Tienen, tienen granada, tío Una locura Porque estuve haciendo el tema de la guía de las De las granadas de impacto A ver, vamos a ver, vamos a observar por aquí un poquito Vale, eh, me ha dicho por aquí en el chat Que analice un poquito por qué hacen todas las cosas Por ejemplo, por qué se abre justamente esta pared de aquí Aunque no se abre toda, sino que se abre por abajo Porque justamente cuando el atacante Quiera entrar justamente desde la ventana vale Los defensores que estén aquí pueden verle los pies vale Y el atacante tiene que saltar Tiene que agacharse y entonces tiene que empezar a buscar El defensor lo único que tiene que hacer es Campear, ¿vale? Y en el momento que salte ya tiene toda la ventaja sobre el enemigo Vale, más cositas Vale, esto ya lo han abierto 
No lo sé si han abierto ya esto, la verdad O han pegado para ahí un porracito tal y cual No lo sé Pero bueno, en blancas tienen Esto creo que es una Melusi Tiene Melusi, ¿verdad? Eh, sí, vale, sí Porque es que está viendo Digo, no tiene absolutamente nada en blancas Sí, tiene aquí esto que es una Melusi Que es para evitar obviamente que, que, que el enemigo suba y no te enteres Esto ya, por ejemplo, hace que este atacante Que justamente es finca Que está cortando la, la rotación desde abajo Si quiere subir no puede hacerlo de manera silenciosa Porque esto, que está en este caso actúa como un chivato lo va a detectar, en el momento que esto empieza a subir Lo que tiene que hacer este defensor, perfile y listo O, oye, que hay una persona blanca, si van los romers desde abajo Y se lo comen, ¿vale? Posiciones, este tío está mirando justamente aquí abajo Porque acaba de tirarle granadas eh, Canto, ¿vale? O sea, acaba de tirarle granadas Sledge, ¿vale? Esta granada es bastante típica Porque esta se suele meter justamente en el medio De la rotación, ¿vale? Porque siempre suele haber O una persona aquí, ¿vale? O aquí O sea, aquí, holdeando la ventana O aquí, holdeando la brecha ¿Vale? Y lo está haciendo holdear justamente abajo <coughs> ¿Veis esto? Mira, lo han hecho Hostia, mira, lo han hecho arriba y abajo Justamente los he comentado los pies, pero también arriba Para tirar C4 y tal No sé por qué he tirado ese Parkour Ah, pues se la ha ca cargado O no tenía una melusa aquí ¿Veis? Justamente lo que decíamos Toma, oh, te digo, canto es una locura ¿eh? No tenía entonces una melusi O se la han cargado ya, puede ser Veo dos nenas de mirando blancas, eh o sea, esta Melusi, que esta Melusi es la que estaba... No, estaba la Melusi Estaba en ático Pues se lo van a comer Vale, si nos hacen un plano general Han entrado sin, sin revisar ahí los atacantes Según, según me Vamos a subir un poquito el volumen Vale, ahí está. Ah, fue una cámara lo que dejó blancas Pues no la miró nadie, super Vale, puede, vale, puede que sea una, una, sí, una cámara Vale, a ver ah, Quiero que ponga el plano general, tío Pero es que te has visto esto que estaba aquí Has visto justamente Has visto justamente esto de ático Esto de aquí No me gusta nunca, tío O sea, esto no me gusta nada que se haga, ¿eh? Pero nada O sea, esto se hace de manera defensora Para tú defender Desde ático Desde, bueno, de esta zona de ático La zona de master el trofeo de C Pero no me gusta, tío Porque simplemente con que haya una persona aquí Holdeando Ya los defensores no pueden hacer nada Literal O sea, es algo que no me gusta nunca y que lo he visto muchas veces hacer, me lo han hecho muchas veces compañeros en partida, pero no me gusta nada, tío. O igual, te digo, o igual no sé jugarlo, ¿vale? Puede ser. Mira cómo se mete, mira cómo se va a meter de esta manera, mira cómo va a saltar el tiro. Fíjate. Es muy bueno, Screen, ¿eh? Muy bueno, tío. Este es Screen, ¿vale? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, tío. Muy bueno, tío. Es Poit Que tiene pinta asiático Y de suelo, tío Pero es porque me han comentado justamente que Me han comentado gente justamente que tiene familia Bueno, su padre o madre Alguna es, es tailandés Ve gente, se acaba de hacer creo que han sido dos tres kills Con knock Madre mía Y habría que ver qué tan efectivo se les hace a ellos A ver si lo hacen bueno. Uy, ¿qué, ¿qué he hecho? Gente, ahora sí, le había dado si quería el botón para atrás y han retrocedido Vale, vuelven a estar igualmente arriba Vamos a ver si hacen parte exactamente la misma defensa Vemos que está lurkeando Jäger abajo Vamos a todo, con trampillas abiertas Miren dónde está ya, miren dónde está ya Mira, 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 mira Tiene la vida activada, sí, mira, tiene activada Mira cómo va cazando primero a todo el mundo, eh Lo malo de esto, gente, es que si el otro tío, por ejemplo, está aquí En este caso es Jäger, está aquí, estático eh, no, que también tiene que jugar a lurkear Porque no sé dónde... O sea, él sabe que para abajo tiene que haber alguien Por lógica Ahora, ¿dónde? A saber Ha dicho, tiene toda la ventaja Jäger ¿Qué es lo que va a hacer? No Ah, mira, eso lo iba a decir Claro, tiene que... Eso lo iba a decir Le han dicho, amigo, aguantate Uy, va Ese era no Sí, pero no la ninguna, tú Oh, claro, sí con Dokaeri Vale, pues este tío está obviamente está muerto ahí ya Oh, se ha ido llevando ya uno Nah, este Krim es muy bueno Igualmente, eh, Carmelo ha hecho bien su función en Jäger Se ha quedado cerrado, sí Pero igualmente lo ha hecho muy bien, ¿por qué? Se ha cargado a, a Kanto, o sea, se ha cargado a Sledge 
Eh, mira el tiempo, han pasado dos minutos, gente, dos minutos Vale, obviamente han hecho más, esto más que de sobra Han hecho más que bien el trabajo de Romer No saben de la existencia de Zafami Porque no saben dónde está y Zafami estaba con ellos abajo A ver, vale, luego en el inicio no lo subiría a vosotros Esto lo han abierto, han abierto ellos a propósito más de... Me parece raro, ¿no? Sí, lo han abierto ellos a propósito La zona de Master, tío A ver, es jugar agresivo, pero... Toma, Zamuma Pero te digo, luego haces este tipo de estrategias en tus partidas Y lo mismo no, no te van a funcionar de nada ¿Por qué? Porque si juegan de una manera, o sea, hacen Para jugarse de una manera que tú no vas a ser capaz de comprender porque tienes que jugar los cinco así y la mayoría de veces juegas o tú solo o con dos amigos, o sea, con un amigo o con dos amigos. ¿Ves? Pero han dejado eso abierto, tío. Se han dejado esta abierta. Se han dejado esta abierta. Así evitan que ellos... Bueno, a ver, así evitan. Claro, ¿para qué van a querer abrirlo si ya está abierto, sabes? No sé, para mí me parece un poco XD, te lo digo, ¿eh? Me parece un poco XD, me parece bastante feo. ¿Para qué dejas abierto algo que ellos tienen que romper? Que sí, que ellos van a romper igualmente porque tal, tal, tal. Pero ya, si tú le pones aquí un poco de... Joder, pues si le pones esto... Tú ya, si sí, evitas que ellos quieran... O ellos puedan... Eh, no sé. O sea, gastar esos dispositivos o esas... Ese Thermite o esa, esa plancha lo pueden hacer en otro lado, ¿sabes? No lo sé. Impossible. They do still have a grenade in pocket. They might be able to try and catch something from underneath, and that's where Crying is going. He's looking for the fight angle. Doesn't quite have it in 15 seconds now. It's the only option. Me quedan dos para tres. Diez segundos. Mira, no, la, la malo. He's looking for the engagement. Spoit wins out against Ranchero and Crying. Spoit, ¿dónde ha sido Spoit? Y quién es el blancas? No sé de cuánto Bueno, iba a decir un spoiler, no voy a hacer spoiler No va a hacer ningún tipo de spoiler Solo digo que Rogue alias Koi Mi favorito, ¿vale? Ya lo fue el anterior Six Major sin saber que era Koi Porque aún no lo era Hoy en día, favorito a tope ¿Creéis que van a volver a ver? O sea, cada vez que se enfrenten cualquier equipo contra Rogue Van a meter a la Rogue Yo creo que sí Porque solo hay que ver, vamos a ver ahora el resultado Va 7-1, gente, 7-1 entre rondas pues eso, a dos bajas y media por... Por... por eh, o sea, 2,2, sí, 2,2 o 2,3 eh, bajas por, por ronda, tío. Una locura. Y los demás, bueno, los demás son todas normales, la verdad. ¿Veis? 2-2, 3-2, 1-2, 0-3. Tremendo, Sí, sí, realmente va matando 2 3 por ronda, una locura. Only carried heart breach charges, there was no heart breach. It has changed now. Leon died early on. Mal abierto toda la pared de hacia freezer. Toda, o sea, de normal se abre la de la derecha por la mitad y la otra se refuerza. Aquí la abierto todo. Vale, trampilla cerrada. Todos abajo. Sí, todos. Mira, ¿ves lo que hacen? No hacer la típica, tú. Claro, para esto han metido a flores. Bueno, entre otras muchas cosas, ¿vale? Han metido flores para que no te coman ahí la zona de búnker. Que de hecho, llevan tres rondas, tres de seis si no recuerdo mal. Y han defendido una vez abajo y sin utilizar absolutamente nada de ahí abajo. Ojo, blanca cerrada. Ve, no va saltando, gente. Eh, truco, o sea, consejo o duda. ¿Por qué no va saltando? ¿Por qué donde tienes no salta? O porque muchas veces vemos que los profesionales, es decir, los jugadores que juegan de verdad este juego. No se atacan con los drones. Cuando están cerca del objetivo, a ver si alguien lo sabe. Lo dejo por aquí un ratillo. ¿Por qué creéis que en este caso Twitch de momento lo ha saltado? Bueno, eh, ahí podría haber saltado perfectamente, eh, pero bueno. Exacto, mira, Kevin tiene la, la razón. Exacto. Y Francis también. Por el sonido, gente, por el sonido. Por el ruido que hacen saltar. Pero, tío, cuando ya te, 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 cuando ya te han detectado, están con ellos, necesitas velocidad a tope, pero bueno. Por eso no, no saltan con el dron cuando están cerca del de objetivo Para que no se les escuche Toma Vale, tiene Jäger, ¿verdad? Sí Mira, mira, mira. Oh, es que me te juro, me encanta ver a Krim jugando, tío Porque, no sé, literalmente podrías... No sé si tiene canal Krim de YouTube Me encantaría que lo tuviera, ¿verdad? Para... Joder, que me encantaría, sinceramente Porque tiene ese juego agresivo que tanto me gusta, tío Que tanto me enamoró a mí del juego, ¿sabes? Y que utilice personajes que a mí me molan Joder, pues es más que normal, ¿sabes? 
potentially. Yep, porque muchas veces la gente me ve a mí en lugar de tal, porque joder, porque juego personajes que ese personaje le gusta o tal, y por eso tal, pues igual yo aquí, ¿sabes? To come round, just peppered the angle in case he was gifted it. Se da cuenta, gente, no han tomado de momento. Bueno, a ver, han tomado, han tomado la zona de torre y tal. Pero se da cuenta, cinco para cinco, falta todavía un minuto y no hay ninguna kill hecha de ningún equipo de momento. Dice Crane. Yo digo Crane, gente, me da igual. Dice Crane, me da igual. Yo voy a decir Crane a tope. Dice sí, sí, dice Crane, me da igual. Yo voy a decir Crane a tope. Crane. Me lo fumo, lo voy a estar tirando El Smokes Mira, lo, me gustaría ver gente a dónde está el, Dónde está la Nock, Nock estaba bajando blancas Han tirado, vamos a tirar un humo A Smokes solamente le queda uno Como pueden decir, un segundo por delante A ver, se hace cuenta ¿Por qué tirar el Smoke los humos? Porque están pulsando desde todos los sitios a la vez Entonces, ¿qué ocurre? Si a ti te pusean desde Freezer desde escaleras de torre grande Desde main y desde búnker Lo que necesitas es parar un poco todo eso Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues venga, metes un humo en la zona de búnker Para que de esas cuatro zonas que te están pusando Se queden tres, ¿vale? Y que mientras te vayas a pusear otras zonas ¿Sabes? Mientras que intentes eh, matar a alguien de otra zona Lo malo Que simplemente con que estos tíos aguanten Se comuniquen y tal Pasan 10 segundos y vuelven a ser cuatro tíos desde cuatro O sea, vuelven a ser cinco tíos desde cuatro puntos diferentes ¿sabes? Toma, jamón, vale Es muy fuerte Oh, bueno. ¿Veis lo que os he comentado, gente? Que ahí está, está poseando justamente eh, Bunker, Smoke mete el humo Para justamente evitar que nadie entre por aquí Y mientras que ahí se empieza a ayudar a, otras, a otros Puseos A pesar de lo que estamos viendo Kring alias Crying Crying Me gusta Kring, la verdad eh, sí, diciendo, okay. Siempre será así Muchas gracias compañeros, que gracias por sus suscripciones Muchas gracias, Rabanito, no se parece para compañero And now, Rogue, they found those three as you just mentioned, yeah. and those are also the three rounds we kind of hope for them to pick up. Ten kills, 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 pero mola mucho, eh. Vale, han pedido eh, timeout, eh, tiempo muerto, ¿vale? O tiempo táctico, no, tiempo táctico, no. Eh, eso. Tiempo, bueno, tiempo. Han pedido tiempo, ¿vale? Es como la traducción exacta. Tiempo muerto táctico. Táctico muerto tiempo. <risa> es decir, si queréis que haga este tipo de cosas, a mí la verdad es que me flipa. De hecho, en el anterior Six Major le dimos como. Yo qué sé, bueno, fueron 50 horas de divisionado. Estuvimos viendo, pues, todo. En toda la competición, porque encima teníamos drops en su momento aquí en Twitch. Eh, por cierto, gente, esto no lo he dicho todavía. Pregunté ayer a Ubisoft con respecto a, a Ubisoft, o bueno, persona, persona Ubisoft. Es que no me gusta decir los nombres, por si acaso. De persona. Eh, le pregunté si tendría de nuevo los drops. Me dijeron que todavía no saben nada, ¿vale? Porque todavía es temprano. Serían del 21 al 27 de noviembre, ¿vale? El tema de los drops. Eh, de momento no, no sabemos nada porque de momento no saben nada. Pero en cuanto sepamos, lo comentaré, ¿vale? Para tener drops. Digamos, si tenemos drops y nos dejan comentarlo como la última vez, lo he dicho, nos pegamos 12 horas al día y a tope. <risa> Me he elegido cocina y, y meeting. Cocina terminales. You're for, you, you can't afford to lose two, three games, mm -hmm. and if you lose against the current reigning major champion, Vale, van a estar de mínimo tres tíos arriba Y me van a hacerse fuertes en Aptisco, van a cerrar hacia... Mira, van a cerrar justamente, gente, hacia aquí O sea, van a defender toda esta zona, de esta zona hacia atrás, ¿vale? Aquí lo mismo deberían cerrar, la verdad, es decir, solo fuerza aquí se suele cerrar cuando tú defiendes aquí arriba ¿Vale? Para que este tío tenga que abrir forzosamente Porque, pues eso para, porque, Si este tío, ahora mismo eh, O sea, que empieza a pusear la zona de arriba ¿Vale? Por zona de blancas o por esta zona tal y cual Ellos abren por aquí, los, los atacantes abren por aquí Pueden moverse más libremente Ahora, si está reforzado, ya les obliga a que un Halbreacher O que alguien con, con carga pesada tenga que venir por aquí Pero bueno, de normal eh, Suelen cerrar por aquí o sea, Suelen cerrar, pero bueno, si no Aquí mínimo va a estar una persona, en ático otra Y deberían estar tres arriba Vale, aquí está el tercero, vale. Mira, Green, Crime. Crime. ¿Cuánto va? Ocho uno, Mira, está ya canto, eh. 
está ya directamente en la puerta, vaya. Y esto gracias a los colores que han quedado. Mira, ya hay dos tíos, pues están todos, ya prácticamente metidos. Mira, esto ya las hace indicar, esto ya hace. Eh, pues. A ellos ya les hace indicar que arriba, arriba está abierto, pero eso el tío no se va a asumar más de aquí, so ¿vale? Porque en el momento que se asume le pueden ver desde arriba. Aunque aquí yo creo que ya la estaría viendo, la verdad. No, ahí no todos hablan ya, claro, que ahora mismo tienen tomado ya la, la, la zona Lo malo, que obviamente hasta que no tomen a la gente de arriba No pueden tomar, por ejemplo, ahora mismo Si ellos entran por esa puerta, están muertos, ¿vale? Porque tienen... Eh, les van a estar, obviamente, haciendo presión ¿Vale? Tanto desde la trampilla, que se ve todo eso Como de la gente que está en cocina Pues no pueden hacer nada Mira, ahí se pone justamente, mira, aparte de arriba ¿Vale? Solamente hay una persona en punto ¿Veis? Mira, esto es. Aquí lo, lo que yo quería ver. Mira, esta persona está eh, pulsando justamente. Ah, mira, al final han abierto, claro, porque no han cogido esto, han cogido todo esto. A ver, trampilla, rotación. Hay una, dos, tres personas arriba. Y son. Vale, son tres arriba y, y, una, y dos abajo. Uno zona cocina y el otro está en la puerta de. de Nighty, de 90. La que va hacia el pasillo. O está en Nighty. No está en Nighty, está en Nighty. Vale. Ah, toma por culo eso que veis. No sé me tienes que primero comer al de arriba, si no, no va a poder hacer nada. Se ha comido el punto ya, tú. Ya has dejado queda en la Zami que estaba. Bueno, que acaba de morir. Bueno, no. Gente, ahora encuentro una persona nueva, a ver R6, ve esto y dice, no sé qué coño ha pasado. ¿Por qué? Porque es muy complicado saber que, quién tiene la opción en todo momento, tío. O sea, lo, los, los, eh, ¿cómo se llama? los hostes, ¿vale? Que son los que hostean, o los que están expectando, mejor dicho, eh, no pueden estar viendo los cinco a la vez, tío. Y por eso siempre nos perdemos tantísimas cosas, tío. De verdad, ha pasado todo el momento. Mira que todo está en spoil. Es de su casita. Oh, mira, 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 el tío Crime, venga, me voy a oportunidad de decir Crime, va Crime, en terreno de ronda se pone a hacer unas pesitas Mira, pesa que va a la izquierda En terreno de ronda se pone a hacer unas flexiones Eso es como un colega que tenía antiguamente en el, en el juego, se llama Clice Bueno, Sergio, la vida real Que entre ronda y ronda se pone a flexiones, el tío Para ponerse más a ella Qué bueno. Perdón, 4 1 van ya Esta es la última ronda y la siguiente ya empiezan a, de a defender ellos, ¿vale? Esto es a 7 como tal Mira esto Pumba Uf. Clap, 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 clap Lots of chance coming out as well Great double kill here Nada, muy buena. Tremendo, tremendo. Se lo están comiendo, eh. A ver, ya sé el resultado. No me engañaron. Yo lo sé porque, pues bueno, eh, no lo vi todo porque no me apetecía. No quería verlo todo porque quería verlo con vosotros. Pero sí que vi las últimas rondas y dije: Curiosote, curiosote. Más fuerte. Frost, ¿crees, ¿crees que se comerán alguna Frost? Fíjate, han pasado 20 segundos y se han metido dentro del de, de edificio Todo esto gracias a... ¿Ves? Lo acabáis de ver eso Todo esto gracias a... Ahí lo tenemos, a los troncitos, gente, ya están por aquí desde hace un rato Uy, es que así es un gusto, eh, te lo digo, ¿eh? así es un gusto jugar, eh, que te vayan droneando Siendo entre fraggers, no, es una locura Y además, si hace cuenta, se van ronando entre ellos Los dos entre fraggers Ahí, se les ha caído uno Se les ha caído uno Vale, se les ha caído en mitad de la partida Ah, no, no Ahora sí, he vuelto a reconectar, vale, sí Ha regresado Vale, se les ha caído en mitad de la partida Esto no pueden hacer rehost hasta que... Creo que la normativa era... Cuando han pasado, cuando ha pasado 5 segundos de ronda, cosa así, o cuando, pues eso, o cuando acabe la ronda, se hace el rejos. Si no, si se hace en mitad de la partida, o si pasa, si un jugador se cae en mitad de la partida, tiene que seguirse. O sea, eso no es la norma de rejos, si no recuerdo mal. No, todavía no. Dice, ya apareció cuando, cuando se le subió el micro, aún no, eso es el final. Esto es una locura, tío. Mira, están todos. Qué miedo, literalmente. <risa> <risa> Mira esta escena, gente eh, Canto, Spoid, Crime Y me gente que alguien se aparece aquí ahora mismo eh, Como, hola, buenas tardes Sí, las puertas del cielo, gracias Literalmente, eh, vaya tela 
Lo, los jinetes apocalipsis, tú. Madre mía, vaya. Voy a ataque tú por aquí, todos. Qué locura. Hostias, hostias, la Frost. La Frost se estaba, eh. Lo parece eso, gente. También una cosa: eran 5-1 eran con cámara y nadie podía haber visto esa cámara. Estas son las cosas que me repatean. Y me pasa a mí son partidas y me cago en todo, tú. O sea, un tío muerto no puede estar viendo cámaras justamente donde están aquí. Oye, eh, vienen por. Vienen desde Mitty, vienen desde cocina. Están pusiendo la zona de Torre Grande. No, no, es el trío calavera. Nene de fuera, ¿verdad? Claro, no. Han, al estar uno menos. Lo que es putadilla, en verdad. Cerramente una cosa. Eh, iban 1-4. Cuando se le ha caído igualmente. Venga, como corta. Me está cortando hasta que. Lo que no. Ah, esto te voy a decir, vale, vale, justamente esto. Digo, lo que no entiendo es, o sea, lo que no sé es si alguien en blanca, sí, justamente. Claro, son cinco. Ahí están dos en freezer o dos en blancas como tal, ¿vale? Uno principal que es knock y luego tienen que haber, pues, otros dos en torre grande. Que yo creo que torre grande son los que están puseando, mira, los están pidiendo, están todos mirando información, todos, ¿eh? Todos. Le voy a dar. Dice Caramelo, lleva a dividir a las cámaras cuando muere, excepto yo. Hombre, sí, es importante. Es falso eso, te lo digo. Solo le he hecho así. Porque en tu cámara, en tu cara, no ha llegado nada. O sea, está directamente abajo cubierto. Mira, gente, 45 segundos y todavía no han posulado, ¿eh? Están viendo que todos estén dentro, están viendo dónde están cada uno, están empezando a saber qué. Mira, el Smoke ya ha empezado a tirarse mierda. Oh. Gente, consejito o, mejor dicho, truco, ¿vale? Bueno, sí, un, un tip, ¿vale? Un consejo. Cuando Finca utiliza su habilidad, ¿vale? El Smoke le hace el doble de daño, ¿vale? Tanto a él como a todo el mundo que tenga la habilidad activada de Finca. ¿Vale? ¿El por qué? Porque lo que hace la, la habilidad de Finca es... Hacer que, que te acelere, ¿vale? ¿Qué pasa cuando te aceleras? Que respiras mucho más rápido, tal y cual. ¿Qué ocurre cuando tú respiras? Pues obviamente te comes todo el humo, ¿vale? Pues el, el otro truco me lo aconsejo del día justamente ese, ¿vale? La presión es fuerte, lo malo. Son tres personas para... Claro, son tres personas para cuatro puntos. ¿Ves? ¡Hostias! ¡Oh, qué pena! ¿Cómo se la ha comido? ¡Qué me la ha hecho cuando te ha To Bride, the clutch king with his toughest clutch uh, yet. The kid is cold. 15 seconds. There's pressure round on the back side. Opa. There's the next. Opa. Next. Bride, one kill away. Eh, They don't have the kit. Cuartos, They've only got eight seconds. They rotate round on the far segundo. side. He's going to get him with a shotgun. And what has he got to say? Qué buena. Pues te digo, <ríe> el clutch de la partida, ¿eh? Qué buena, tío. Ahora te digo, eso de justamente ponerse a recargar cuando está pasando todo antes. Oh, buena tarde, que le Estando cuatro, ¿eh? También te digo. Van a hacer rejoz, ¿verdad? Vale, van a hacer justamente rejoz. Por lo que sea, no puede entrar a la partida, porque eran cuatro de momento. Tremendo host, eh, host, te iba a decir. Tremendo cluchito, gente. Muy buena, eh. Muy buena. No, no, realmente, simplemente Brit, tal cual, eh. No te lamentes, Kramain, no te lamentes, compañero. Ya, mira, muchas veces parecido, tío. Te lo digo, estaba totalmente ni Me había caído en la, la esto. Siempre decía Kring. No sé, Kramain. Nadie se llama así. A mí tampoco me gustaría que me dijeran. Eh. Caramelo, ¿sabes? En francés. Sí, dice Caramelo. Pausa, ¿y esto qué es? Mira, se han, han metido el código de esto, tío. Sí, han puesto esto aquí, tío. Vale, pausa táctica. Dale, dale, dale. Toca, toca, pum, pum, pum. Llama, que llama a casa, que llama. Vale, vamos a darle para adelante, porque estamos en YouTube y podemos hacerlo. Vamos a ver el cuchillo. Uno para cuatro, ¿eh, gente, qué locura. Mira, 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 el pisito, mira el pisito. Poma. Todo cabezas, ¿eh? Ah, bueno, primero no. Y aquí, a crying. Toma, buenas tardes. Vale, han empezado. Venga, vamos a ver la siguiente defensa. Nah, nah, tremendo. Vale. Dice, dice ¿sigues enseñando a novatos a jugar R6? Siempre, compañero, siempre. Algo que me mola mucho, el tema de enseñar a la gente. Y sí, a ayudarles a mejorar. Pero ya han empezado en... Se han cambiado de bando, ¿vale? Estaban antes en ataque el equipo de Koi, ahora está en defensa. Son seis rondas. El que llega sí te gana, ¿vale? Trabajo todo, ¿verdad? Sí. Mira, Spoit. Vale, ¿cuántos romeros hay? 
Son tres, porque son dos en la planta media y uno en la, la otra vez. Upa, vale, esa que tiene una abajo. Nah, nah, nah. La copia barata de Crane. Nah, nah, nah. El que no conoce a Dios a cualquier santo le reza. Nah, nah, nah. Es que hasta las skins son más feas, eh. Dame te digo. Me, Crane está defendiendo arriba con Alevay. Alevay. No me gusta el Yokai, ¿tú? Como drone en defensivo. O sea, como drone ataque. A Levi la importancia que tiene, eh, tío. Y el momento que se sienta muy apurado, me lo jata. Flow. Uy, madre de señor. ¿Qué cojones? ¿Cómo, ¿Cómo ha fallado todo eso entonces la NOC, tío? ¿Por qué deja a mitad de vida? A mitad de vida si también son dos tiros. Hace que dos tiros, tío. Tiene un tuto de la ventaja, ¿sabes? La que ha fallado la NOC, tú. Tiene toda la ventaja, eh, la NOC. Y también te... El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Ya está, ahí para adentro, minuto y algo. Eh, eh, estás, estás reventando, ¿verdad? Hay que meter ese punto. Aunque podría seguir jugando arriba, ¿eh? Pero bueno, él ya ha hecho todo. Por ejemplo, aquí tiene dos opciones: eh, los romers, ¿vale? Si os dais cuenta, todos los romers se han replegado, ¿vale? Spoit estaba en la zona de, de, de Z, ¿vale? Justamente la zona de arriba. Ha regresado. Crane estaba justamente en la, la segunda planta. Ha regresado. ¿El por qué? Han perdido dos minutos. O han hecho perder al enemigo dos minutos, ¿vale? Ambos están, como veis, muy tocados. Eh, pueden hacer dos cosas. Una, o seguir por ahí, ¿vale? Lo que al final va a ser que, bueno, van a perder más tiempo, pero al final van a acabar muriendo. O se meten todos de puntos y se repliegan, ¿vale? Que es justamente lo que han hecho. Pero tiene que haber una persona más, ¿eh? Hay cuatro. Ah, coño, claro, canta muerto. Claro. ¿Qué ha pasado de Crane? Ya, ya se la ha subido, no me he dado cuenta, tío. Ya ha pasado eso a Crane, a ver. No me he dado cuenta, tío. Ya le he pasado, a ver, quiero verlo. <risa> bueno, no me acuerdo de que aquí. ¡Oh! <risa> ¡Oh, qué bueno! Mira esta gente. <risa> Literalmente tú cuando vas a la piscina y ves a una chavalina. Y epa, qué grande tío. Es que mira, también te digo, el susto que se pega, no se lo espera, eh. Mira esto, tío. Pero todos hacemos cosas inconscientemente cuando estamos en un, en un momento de tensión. En este caso, se te cuenta, lo que hace Crane es como ponerse así como un toro. Yo lo que hago es. Cojo aire, yo cojo aire, tío. Yo hago así. Y se me infla. Este mofete, yo hago así. En un momento, y además no lo hago de forma inconsciente. Cojo aire. Mira, él. El campo que se pone más. Mira, ahora lo que ocurre. Hostia, que no tengo la cosa. Pida bol. Y se empieza a subir esto, tío. Qué locura. Es tremendo, tío. Es tremendo. Guau, yo cuando lo vi, tío, es una locura. No recordaba que había sido en este momento, tío. Uh. Uh, qué grande, tío. Qué grande. Claro, no estaba atento a la ronda, estaba atento con vosotros. Yo me doy cuenta, tío, qué fuerte. Uh. Qué grande, tío. Y aún así te digo, con el puto eh, micrófono subiéndose y el Twitch culchado. O sea, una locura, vale. Uh, qué grande, tío. Uno de los clips de, 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 de la jornada, eh, te digo. Tengo que buscar la cámara, tú. Tienen un minuto para literalmente ver lo que hay dentro. Porque de momento no saben absolutamente nada de, de abajo, tú. Porque han estado limpiando romers durante dos minutos. Nah, nah, tiene razones muy bien colocados. Mira, Spoit. Spoit está jugando muy, o sea, muy defensivo, eh. Va a pushearle, ¿verdad? El smoke, mira. Oh. Mira, aunque se quita vida. Bueno, le están comido. ¿Quién cojones ha matado? Eso es Crane. A ver. Un segundo. 
Eh, ¿Quién ha sido? Dipiek. Sí, vale, ha sido eh, justamente aquí el compi. Sí, justamente está picando. Mira, el Echo está picando justamente desde aquí. Por eso está muerto. Se ha caído por el camino. Pero bueno. Ahora hablamos si quieres, Octan. Ahora hablamos si quieres. Oh, como se han comido al Spobit, eh. Que estaba ahí jugando súper, súper defensivo. Qué buena. Gente, consejo. Si tienes una granada de impacto a la persona que está plantando, le cortas la animación. La corta plante, la corta plante. La corta plante. Nah, ganan. Ganan BDS. Qué buena. Ha plantado. Uh. Toma, tirito. Uy, que está uno de No sé, está. Oh, qué buena. Ha tirado, sabe. Como lo sabe, lo sabe por, por, por. No sé si por algún cama, por alguna cama. Mira cómo se ríe el link. Mira cómo se ríe el link. Vamos a Me tremendo, tremendo. Este, me gusta ver este tipo de partidos así tan joder, donde se, se ve tan buen juego. Porque hay otros que son súper aburridos que te cagas, eh. Y de igual que sean juegos de profesionales, da igual, tío. Hay partidos súper aburridos. Bueno, o, o super aburridos O que como no tienes ningún tipo de afinidad Con ningún jugador de equipo Pues te da exactamente igual que gano pierdo, ¿sabes? Pero aquí como quieres que gane, en mi caso Quiero que gane Rogue, pues, o sea, coi El puto madre, ¿sabes? No va de parte le quedan dos rondas a, a Koi, alias Roque, para, para ganar. Pero estamos haciendo esto porque el servidor como está en tema de evento. Me que pito, eh. ¿Cómo he ido a por este directamente, eh? Y sabes que es lo peor, que mira, mira, mira el tiempo, ¿vale, gente? Mira el tiempo, estaba justamente plantando. Mira el tiempo y justamente cuando ha muerto. Muchas gracias, Enriquillo, el CPSP de Zodo Prime, compañero. Mira el tiempo. Mira. Quedaba 0,1 milésima. Bueno, 0,2 milésima. Mira, justo cuando ha muerto, ha plantado. Justito, justito, tío. Justito, eh. Uf, uf, qué tremendo, eh, tío. Pero este ya me lo tengo yo. Es ultra exclusivo. El Jäger de Blackhead. Aquí yo creo que es porque lo escucho, eh. Yo creo que sí, porque lo escucho y lo escucha caerse. Qué bueno. Hello. Toma. Qué bueno. Vale, van a defender justamente a Ribota. Mira, van a... no creo que abran esto, ¿no? De hecho, están cerrados. Vale. Muchas veces me gusta ver este tipo de partidos, así de gente en plan profesional y tal, porque así veo cosas que. Que, 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 que para mejorar o tal, ¿sabes? Rara vez, ¿vale? Porque al final todo es como A, B y C, todo es otra caballo y rey, todo es exactamente lo mismo siempre, pero hay veces que me sorprende y digo, hostias. Bueno, sorprende a mí a todo el mundo, ¿vale? Crying, crying, crying. Va a torre, ¿verdad? Se ha metido en torre arriba. Ah, pues no. No, porque ya no puede. O sea, no, no se ha subido, gente. Yo creo que la intención de Craig era subirse a la torre, pero no se ha subido porque en el momento que han disparado ahí, porque ya el tío está, está mirando justamente la escalera. Y por eso no puede. No tiene tiempo. Ahí va. Se hubiera llevado ahí de, de gratis, ¿eh? A la mano. Uno menos, venga. A lobby. A tomar por culo. Uh, eso de Funky, ¿eh? Tiene toda la pinta que ha sido de Funky. Pues estaba en torre pequeña. Sí, desde la ventana a la puerta, ahí lo tenemos, justamente. Mira a Zami, mira lo que ha hecho aquí, gente. Ha metido a Zami justamente en la parte superior del marco para que, que esté aquí, tenga que entrar. Si no rompe obviamente la Zami, tenga que entrar agachado. Oye, oh, oh, uh, también te digo, ¿verdad? ¿eh? Wow. Ve, ha vuelto a hacer esto, tío. Y ahora cierra. Ya te has cargado a. Claro, te has cargado a Iván, te has cargado a Yana. Claro, le... no sé si se sabía que estaba disparando a Iván. ¿eh? ¿Voy a sacar a Iván? Yo creo que sí. Te creas a dejar Richard, nada. Eh... Cierro tranquilamente. Pues, tío, no me parece realmente tan, tan mala. El tema de quedar esta eh, abierta, ¿eh? No me parece tan mala. De hecho, claro, no me parece mala siempre y cuando. O sea, no me parece mala abriendo esto. Siempre y cuando se juega agresivo aquí en trofeo. Y obviamente aquí en Master. ¿Vale? ¿Para qué? Para que tú en el momento que te cargues a toda esta gente de aquí. ¿Vale? Esto coges y lo cierres y te pongas a cubrir otro lado. O sea, porque ahora mismo tú te, así te evitas el que te abran. Porque aquí te iban a abrir sí o sí. Ahora, tú puedes intentar o tú puedes hacer que esto no te lo abra. 
¿vale? Porque ya lo tienes abierto, entonces no pueden abrir algo que ya está abierto. Y luego lo de las fuerzas. Ahora, si tú lo tienes cerrado y tú lo abres, ya no puedes cerrarlo. Pero de esta manera sí. No sé, me parece muy interesante. Ahora, me parece muy interesante. Me parece muy interesante, tío. Me parece muy interesante esa, tío. Pero no me voy a plantear nunca, eh. Dejaros saber todo, la verdad. Por lo dicho, me parece bastante peligroso. Esto, le sigo viendo lagunas, tío. Porque esto ahora mismo. O sea, de, de, de tener esa zona. O sea, esa pareja de trofeos abierta, no sé, no me gusta nada. La verdad. Gente, bienvenido a todos los nuevos, a todos los antiguos, a los veteranos, a los nuevos y toma, esta bomba. Bien, welcome, welcome. <risa> Pero todo, si esto lo está viendo en YouTube, like arriba, amigos. ¿Dónde están? Tres para dos. ¿Dónde están los defensores? No hay nadie en ningún lado. ¿Dónde están? Están todos, están todos, eh. Te ha subido aquí en la máquina de, de billar. Este está en, justamente detrás de la cama y falta otro. Mira, mira, aquí está. Suerte, crack. ¿Sabes? Voy a sacar a esta gente de aquí. 45 segundos. Suerte, crack. Muchas gracias, Mystic. Muchas gracias, Mystical. Y muchísimas gracias por ese pedazo de suscripciones. Gracias por ese paint. Ah, mira, están todos allí, pero eso no sabía. Buah, qué mal. Mira, te juegan agresivo. Ya está, el último látigo. Buah. Sigue sin moverse igualmente, eh. El, creo que la melusi, ¿verdad? Sí. Canto. Muchas gracias, Mystic, tío. Joder, le veo cómo jugar en esto, eh. Ah, ahora lo entendí, esto. Antes no lo entendía, tío. Antes no lo entendía. Claro, porque han hecho así. Claro, porque cuando están en LAN lo que hacen es chocarse los puñitos, no sé, no sé cuánto. Y aquí, como no pueden, pues lo que hacen es así a la pantallita, a la camarita. Nah, 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 tremendo la sinergia que tienen todos, eh. Me gusta, amigo, me gusta mucho. Me gusta mucho. Gente, me está preguntando que cuándo es el evento de Halloween. Según filtraciones, es el día 13 de octubre. Estoy grabando esto el día 12, ¿vale? O sea, mañana, se supone, eh, que, que llegaría. Pues se supone por filtraciones. Mira esto, mira esto. Y mira, es que ha fallado todo, eh. Todo la Ivana, eh. ¿Qué Vale, última defensa en principio, gente De hecho, sí Es esta la última defensa A ver quién es Spoid. Sí, es la última defensa, gente, lo digo yo Aquí es donde se cabría, ¿vale? Porque vi un, un ratito por el medio de, de la partida Y luego al final también, vi un poquito eh, O sea, esta es la última ronda Como veis, van 2-6, déjame a 7 Crying. A ver, yendo 2-6 te puedes permitir directamente cualquier filigrana. Si te apetece irte a hacer 360 al enemigo, puedes hacerlo. Vas 2-6. Tienes 4 rondas de ventaja, ¿sabes? ¿Ves por Uy, en los timings, uy, uy, uy. Vale, para defender desde escalera. Vale. Está jugando muy defensivo, ¿eh? Se da cuenta. Están todos en punto. Ah, bueno, no, mis huevos, en pistola. Bueno, sí, o en punto o cubriendo ático. Es la, es la escopeta, sí, la escopeta. ¿Dónde he puesto el escudo, la ELA? Lo malo de esto es que en el momento que hablan ático tienen todo vendido abajo. Está viendo, hace viendo cámaras, ¿no? Arriba. Sí, está viendo que busca las cámaras, tío. Pero ¿por qué está buscando cámaras? Ah, no, está buscando los caíd. Vale, está buscando los caíd, gente. Pero no, los caíd lo tiene arriba, ¿no? Para, para cubrir tanto la... Mira, está buscando... no sé qué estaba haciendo el de abajo ¿Veis? Está buscando los caíd Porque, pues eso, para ver dónde... Para romperlo, vaya Pero no, no Para cubrir, o sea, porque este, esos caíd eh, Tapan tanto abajo como arriba Y si tapan tanto abajo tanto arriba, bueno, puedo haber puesto dos Pero no, no, qué bueno Muchas gracias, Cola PSP, tío, muchísimas gracias Se agradece enormemente todo el apoyo con los Primes, con las suscripciones, porque últimamente Lo digo, Twitch paga una mierda a nivel de suscripciones Así que yo, agradecido, compañeros No sé dónde tirar la pen, ¿no? Míralo. No, no A ver, por lógica era justamente en el medio, arriba pero, ah, Claro, pero también digo una cosa, por lógica eh, Normal, pero también digo una cosa Son dos que hay los que tienen 
Puedes poner uno abajo como tal y otro arriba, ¿sabes? Así cubrir la zone. Eh, cubrirte, o sea, asegurarte de que. Fíjate. Le ha hecho Kai Trick. Es asegurarte de que no te abran. Si pones un Kai abajo y otro arriba en las posiciones. Hostia, las copetillas de aquí. Oh, qué pena. Me hace de arriba. Uf. Lo ha quedado muy tocada, ¿eh? Cuatro para cuatro, gente, 50 segundos por delante. No hay nadie, nadie de meeting, ¿eh? Ni en meeting ni en ático. Es Poit. Estás Poit, que es el hombre de la ronda. Oh, qué buena. Ahí está, ahí está, gente. Nah, tremendo. <risa> Link a la descripción. Dale like y suscríbete, dice el spoil. Qué grande, eh. Qué buena. De cadera, eh, tío. Qué locura. Nah, nah, tremendo spoil, eh. No, no, te lo digo. El equipo que tiene actualmente. Bueno, a ver, el equipo. Que el equipo, gente, os lo digo. El equipo que tiene actualmente. Vamos a poner un poquito más bajo. Si voy a ver pronto. Vale. El equipo que tiene actualmente. Koi, alias Rogue. Es el equipo que lleva teniendo desde hace un tiempo, pero. Sigue siendo bueno, es una, una materia máquina y no hace falta ni cambiar He visto la sinergia que tienen todos entre sí Te lo digo, en este Six Mayor de Suecia Que se llama Six Mayor de John no sé cuánto Porque John, John no sé, una cosa súper nórdica Súper, que solo ellos lo entienden y saben pronunciarlo, la verdad eh, Creo que van a ser los favoritos eh, A nivel español van a ser los favoritos, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, al, al llamarse Koi, aunque también digo una cosa No sé por qué todavía no están puestos como Koi ¿Vale? Pero bueno, igual porque ya estaba eh, en marzo todo esto y no pueden cambiarlo Pero para cuando tengamos el Six Mayor de Berlín, que sería del 21 al 27 de noviembre Supongo que ya tendrían tanto el logo como el nombre, ¿vale? Oficialmente Porque ya lo sabéis, eh, Koi eh, unió fuerzas a Rogue y por eso vamos a tener todo eso, ¿vale? Pero bueno, gente, pero me mola mucho como, como comenta... Creo que se llama Fluke Me mola mucho como comenta, la verdad me parece muy, muy, muy buena comentando Pero bueno, gente, eh, este videito vamos a terminarlo justamente por aquí Si queréis que razone a más partidas de este estilo Por mí más que encantado, la verdad eh, Este lo hice porque era un partido tocho y encima fue el primer partido ¿Vale? Que era eh, BDS Que es un equipo, un equipo bastante top contra Koi Era tremendo, pero bueno, gente, despedimos por aquí Este vídeo para YouTube, en directo seguiremos Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Por supuesto, den un buen like y una buena suscripción Adiós, amigos ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.